Добрый вечер. Однажды зимой Петр Елисеев вырастил клубнику и угостил ей своего хозяина, графа Шереметьева. На графа это произвело такое впечатление, что он дал Елисееву вольную, да еще и магазинчик в придачу. Дела пошли так удачно, что вскоре, именно 5 февраля, Петр Елисеев открыл свой знаменитый магазин на Тверской. А вот его сыновья уже были миллионерами. Вот что значит правильно использовать шанс. Я уверен, что шансы жизнь предоставляет каждому. Главное – разглядеть. В эфире «Вечерний вестник» на Ветте. Меня зовут Александр Камский. Налоговые каникулы, возможно, начнутся и в Пермском крае. Земельный ответ. Проблемы 17-й гимназии стали краевыми. Уму нерастяжимо. Ночной демонтаж рекламных перетяжек. Как это было? Штучный товар. Кто и почему предпочитает покупать книги на рынке? Бизнес получит поддержку со стороны краевых властей. Как заявил сегодня Виктор Басаргин, Пермский край обеспечит предпринимателям льготную налоговую политику. Программа действий уже обсуждается с экспертным сообществом. Напомню, распоряжением главы регионов в Приками создана краевая комиссия, которая до 15 февраля расширит региональный план первоочередных мер для устойчивого развития. Это программа работы в новых экономических условиях. То есть мы ни в коем случае не должны говорить о том, что мы снижаем производство, снижаем объемы, снижаем там занятость и прочее. То есть мы наоборот должны повысить устойчивость нашей экономики. Документ в Пермском крае будет утвержден с опорой на подобный план, сформированный на федеральном уровне. В его приоритете – импортозамещение и кредитование банками проектов в промышленности и аграрном секторе, что, по словам губернатора, открывает дополнительное окно возможностей для нашего региона. Общая задача – упростить жизнь бизнеса. Виктор Федорович дал четкое поручение подготовить проекты законодательных актов по использованию тех, федеральных льгот, которые в налоговом законодательстве федеральном предусмотрены. И такие изменения были серьезные по патентной системе, по специальным налоговым режимам. Я очень доволен, что сегодняшняя встреча состоялась. И однозначно встреча состоялась очень консенсуальная. Мы наконец-то пришли к согласию. Мне особо понравилось там, высказывание Виктора Федоровича. Он четко сказал, что повышение налога на прибыль, никаких изменений вообще с налогом на прибыль не будет. Безусловно, важный вопрос, который тоже сегодня был затронут на встрече, это административные барьеры. То есть это ну, основная проблема бизнеса, когда что-то не получается. Винят чиновников, да, называется это все очень красиво, административные барьеры. Много проговорили, приняли шаги, решения, в каком направлении сейчас будем двигаться. В целях расширения круга малых и средних компаний, которые могут участвовать в государственных и муниципальных программах поддержки, в Пермском крае будут максимально задействованы ресурсы, в том числе таких инструментов, как Пермский фонд развития предпринимательства и региональный гарантийный фонд. Муниципалитетам, в свою очередь, нужно сформировать пул инвестпроектов, которым необходима государственная поддержка. Губернатор уже дал ряд соответствующих поручений. Губернатор края Виктор Басаргин поставил городским властям задачу решить земельный вопрос 17-й Пермской гимназии. О проблеме известно уже 15 лет, но вопрос до сих пор не решался. Теперь ждем результатов, тем более, что и ответственный назначен. Ответ держать заместителю главы администрации Перми Андрею Шагапу. На протяжении двух последних лет гимназия номер 17 по итогам единого государственного экзамена занимает первое место среди общеобразовательных организаций Перми. По высоким результатам прошлого года гимназия вошла в 500 лучших школ России. Одни из основных критериев, по которым определяется сегодня успех школы или гимназии, это результат сдачи ЕГЭ выпускниками и число призеров и победителей региональных и всероссийских олимпиад. 17-я гимназия сохраняет лидирующие позиции, что дает дополнительный стимул для ее учеников. Георгий Куренков уверен, что по окончании школы поступит в ВУЗ мечты в МГИМО на международные отношения. Уже сейчас в 10 классе он ставит перед собой самые высокие цели и рассуждает, как вполне взрослый человек. Образование нашей гимназии позволит мне туда поступить. Направление немного гуманитарное, ну я потому что с более, больше 
ориентируясь на предметы этого цикла. Но это не значит, что раз школа математическая, значит гуманитарный цикл преподается плохо. Он преподается на таком же высоком уровне, и многие наши учителя заслуженные учителя России. И это означает, что и статус гимназии, он очень высок. И благодаря этому, благодаря вкладу учителей, конечно же, у нас и экзамены сдаются на очень высоком уровне. Данные по выпускникам 11 классов показывают, что процент поступления гимназистов в высшие учебные заведения стабилен 97%. За позитивный вклад в развитие сферы образования при Каме 17-я гимназия включена в национальный реестр, ведущие образовательные учреждения России. Задача сегодня эту планку, ну, с одной стороны школа должна поднимать, с другой стороны мы по всем нашим образовательным учреждениям должны к этому приближаться. Для нас это, вот что называется, стандарт. Передовые позиции школ при Камье не случайны. Сегодня один из приоритетов отрасли образования региона, сформулированный губернатором Виктором Басаргиным, подготовка учащихся к профессиональной деятельности. Важным отмечено внедрение инновационных технологий, дуального образования и поддержка уникальных школ. В этом году губернатор Перского края перед нами поставлена особая задача вокруг этих инновационных школ объединить другие школы, чтобы был, была, скажем так, плеяда школ, которые работают в одном направлении. Сегодня по итогу посещения обновленной гимназии губернатор Пермского края поставил городским властям задачу решить давний земельный вопрос. Образовательному учреждению для дальнейшего развития сейчас остро не достает свободных площадей. Владислав Розалива, Дмитрий Маклыгин, телекомпания Ветта. В Перми началась установка уличных фонарей в микрорайонах Вышка-1 и Вышка-2. А вот рекламным перетяжкам, похоже, над проезжей частью места не нашлось. По решению суда их демонтируют. Все ради безопасности. На улице Куйбышева перетяжек с каждым днем все меньше. Демонтаж незаконной рекламы начали с Дзержинского района, теперь очередь Свердловского. Эта конструкция, как и многие другие по всему городу, размещены над проезжей частью с нарушением закона о безопасности дорожного движения. На ликвидацию части незаконных конструкций уже есть постановление суда. Но, как показывает практика, владельцы перетяжек не всегда торопятся выполнять предписание. В большинстве случаев демонтаж рекламных конструкций проходит под покровом ночи. Как признаются сами рабочие, это идеальное время, так как на дороге минимальное количество транспорта и рабочие бригады не создают помеху движению. За ночь рабочая бригада убирает с улиц города до 12 рекламных растяжек. Несмотря на кажущуюся простоту, эта работа занимает немало времени. Час-полтора, в зависимости от ее длины. Все демонтированные конструкции увозят на склад. Владельцы могут их забрать и оплатить расходы по демонтажу, но это мало кто делает. В настоящее время на территории страны действует общий государственный стандарт по безопасности дорожного движения, в котором сказано, что на проезжей частью размещение рекламных конструкций запрещено. Рекламные растяжки над проезжей частью – это источник повышенной опасности. Бульвар Гагарина в районе от Тушинского до Патриса Лумумбы растяжка, то есть, которая находится непосредственно непосредственной близости, в том числе от пешеходного перехода, где водитель должен, естественно, обратить внимание на э, сигналы светофора и дорожных знаков, но водитель нередко обращает внимание э, на ту информацию, которая расположена на э, рекламной растяжке. Снос рекламы ведется совместно с ГИБДД. Всего по городу планируется демонтировать порядка 500 конструкций. Денис Пальчиков, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Если где-то убыло, то в другом месте обязательно прибыло. Этот закон давно известен. Капуста подорожала, картошка тоже. А вот цены на аренду жилья снизились. По крайней мере, в Москве. Где это видано, где это слыхано. Аренда жилья в Москве подешевела. Во всех сегментах больше всего потеряли в стоимости большие квартиры эконом-класса. Больше 6%. Рынок аренды в настоящее время перенасыщен предложением, а спрос явно недостаточен. Предложение превышает его более чем в три раза, говорят эксперты. Квартиры простаивают, а собственники вынуждены идти на снижение цен. Идут все, но не все сразу. Вот, кстати, неплохое предложение. С осени прошлого года, утверждают эксперты, на рынке аренды квартир в столице продолжается неуклонное снижение как спроса, так и предложения. По итогам первого зимнего месяца спрос на квартиры снизился более чем на 20%. Предложение сократилось на 12 с лишним. Но это Москва. А что у нас? У нас так и происходит. Если есть деньги, у нас сразу же цены вырастают максимально. Да? 
Если нет, они максимально падают. Один из немецких банков отказался работать в России, работающий именно в сфере ипотеки, в связи с тем, что у нас, по, его, по их мнению, завышенная цена на недвижимость, а цена на квадратный метр недвижимости должна быть не выше средней заработной платы. О том, что ждет рынок аренды жилой недвижимости в Перми, расскажу в пятницу вечером в вечернем вестнике на Ветте. Не пропустите. Станислав Уланов, Владислав Рашидов, телекомпания Ветта. Говорят, что люди невнимательные, но нам уже несколько человек позвонили и спросили, почему у нас на столе апельсин. Да просто для настроения. Хочется чего-нибудь яркого. На рынок ведь тоже люди ходят не только за продуктами и джинсами, но и за эмоциями, живым общением. Книжные развалы как раз из этой серии. Что-то, конечно, можно почитать и в интернете, но запах типографской краски и шелест страниц трудно заменить мерцанием монитора. Книги должны стать доступнее, говорит президент России Владимир Путин. Все-таки 2015 год – год литературы в России. Но чтение давно стало дорогим удовольствием. За хорошую книгу, да еще и в твердом переплете, приходится отдавать адак 400-500, и это минимум. Но какой уже тут проглатывать книги одну за одной? Электронная литература – выход из положения. Еще один вариант – сэкономить книжные лавки на рынках. Здесь литература дешевле. Впрочем, продавцы утверждают, сюда теперь приходят не только в поисках сугубо материальной выгоды. Молодые стали появляться. Потому что не все по интернету можно, а по интернету книги, на самом деле, если на проверку, серьезная книга, если она там про философию может быть, там, или практикам каких-нибудь, вот, то оказывается, что там не полностью информация выложена в интернете. Каких-то глав нужных нету, может быть, или схем. Несмотря на то, что зарубежные эксперты прогнозируют, что в 2015-м впервые в России сократится рынок интернет-торговли и сразу на 5%, электронного чтива меньше уж точно не станет. Вместе с ростом продаж электронных книг самым коммерчески успешным мобильным приложением минувшего года стало «Читай». Россияне готовы платить за пищу для ума, уверены продавцы. Рынок вместе с тем готов дать отпор всемирной паутине и составить конкуренцию магазинам. Сюда специально приходят люди, которые книги они не нашли в магазине. И можем достать книги, которые... А в магазинах уже отсутствуют новинки побыстрее, потому что магазины они работают с оптами, вот, а есть книги штучные. К слову, выбор книг на рынке действительно есть. Здесь и правда спрос определяет предложение. Книги штучные, популярные, подешевле и подороже детские. Мы стараемся подбирать такую литературу, чтобы была хорошо издана, белая бумага, крупные буквы, красивые картинки и недорого. Конечно, развивающую литературу берут, сказочки вот, по школьной программе. А вообще ситуацию на российском книжном рынке сегодня можно назвать сложной. В Перми книжные закрываются один за другим, и половину из них, если брать во внимание ассортимент, логичнее было бы назвать канцелярскими. Но, может быть, ситуация изменится, если печатные издания станут доступнее. Все-таки 2015 год – год литературы в России. Станислав Шубин, Валерия Ермакова, Мария Грязнова, телекомпания «Ветта». На этом у меня все, но я не прощаюсь. Встретимся в 21 час. Ну а сразу после вечернего вестника – «Эх, дороги», интерактивное шоу «Цена вопроса», астрологический прогноз и очередная серия Склифосовского. Хорошего вечера! Завтра, 6 февраля, в Перми будет пасмурная погода, небольшой снег. Ветер западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Температура воздуха днем – минус 5, минус 7 градусов.